kiasili mimi ni mtu wa Morogoro. Na wazazi wangu walikuwa wakiishi huko. Nilikuwa ni polikizo. Kwa hiyo nilikuwa nimekaa sehemu fulani tu kwa watu ambao nafahamiana nao muda mrefu. Nikamwona amepita. Nikamuuliza huyu huyu si huyu msichana anakaa mtawa nyuma. Yaani nyumba nyumba zetu si ziko mbele barabarani wao ni kwa nyuma. Alishindwa kunifata mwenyewe kwa sababu jinsi alivyouliza akasema ule ndo kimpata sasa nikama atakusikiliza kwa hiyo akamtumia rafiki yangu yeye anambia kuna kaka mmoja hivi amenifuata akaniambia ni rafiki yake na Arafa kwa hiyo na shida hii naomba umfikishie huyu ujumbe kwa ndo akija kuniambia hivi na mimi nikamwambia sawa lakini tu, ni muone kwanza na mimi mwenyewe nimsikie anasemaje kwa kweli nilikosa cha kuongea nikaambia na fly kwa sababu Nimekuona na zumbu langu likuwa nataka ni kuone. Kwa nisipo hapa ngiria na unikana machafu. Ndiyo. Tufoti mtuwa kaida naeza tu ni kamchola ba ya kiindi. Mm. Kuna kisudani ya wa ya kaida tu ya kiarabi. Mm. Na dizani za, za iyo michoro hiko mingapi? Eh, ziko nyingi. Tumakila siku maua na tukama apia. Kasi yeah. kipaji mimi nataka ninue. Ni kwamba ni nakatu, na muni, na kuwanye kuwaje. Kipaji mimi. Mm. Naseme ni melisi ya ni kumamangu. Mamangu alikuwa mchulaji. Mm -hmm. La tangu alipojifungua mdogo wangu wa mwisho alijifungua kwa operation mm -hmm. akaacha masuala ya kuchola ah. ila kabla hajaacha mimi nilikuwa nishaanza kuchola alafu hakutokea unijisikiaje mm -hmm. shoga yangu sikumwambia eh uh -huh. ila yeye e, mwanzo kati aliniuliza birthday yako ni lini mm -hmm. nadhani alitilia manani kichwani mm -hmm. kwa hiyo ilipofika birthday yangu basi aliletea zawadi bila mimi kumwambia kwa kumwambia mm -hmm. abdala mbaba ifu <laughs> Mimi hmm. kaniambia umemwambia. Ah, Kumbe mlipe mli, alikuja tu mm -hmm. akakuletea zawadi. Mm -hmm. Ule naye kapambana. Asi zingazi kazipanda malanga pisho gangu. Mm -hmm. Mara moja tu.